ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్ జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో మనకి నల్ హైపోతసిస్ ఉంటాయి నల్ హైపోతసిస్ ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఇవి ఫాలో అవ్వాలి మనం ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవి ఫాలో అవుతే మనకి జెడ్ టెస్ట్ బట్ డి డిఫరెంట్ మీన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే నల్ హైపోతసిస్ నల్ హైపోతసిస్ అంటే ఏంటి హెచ్ నాట్ ఈస్ టు పి వన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు పి టూ ఓకేనా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ నల్ టె సెట్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్లో ఓన్లీ మనకి టూ శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ టూ శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మరి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ అంటే దీన్ని ఇది ట్రూ ఉంటే ఇది ఫాల్స్ చేయటం మనము ఓకేనా ఒకవేళ కండిషన్ ఇచ్చారనుకో క్వశ్చన్లో నాట్ ఈక్వ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ అని పి వన్ ఇది లెస్ దెన్ పి వన్ ఇది గ్రేటర్ దెన్ టూ అలాగా అది వన్ టైల్ టెస్ట్ అంటాము మనం ఫాల్స్ అంటే పి వన్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు పి టూ అని రాస్తే దాన్ని టూ టైల్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనకి క్వశ్చన్లో వన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా ఇస్తేనేమో మనం దాన్ని బట్టే తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఏమీ ఇవ్వకపోతే మనం బ్లైండ్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనము వీటిని లైక్ పి వన్ పి టూ స్మాల్ పి వన్ క్యాపిటల్ పి వన్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా దాన్ని వాటర్లో ఇవి సబ్స్టూట్ చేయాలి క్యూ అన్ని ఎన్ వన్ ఓకేనా గైస్ ఇప్పుడు ఇదేంటి ఫార్ములా మైనస్ పి సారీ స్మాల్ పి వన్ మైనస్ స్మాల్ పి టూ బై అండర్ రూట్ క్యాపిటల్ పి క్యూ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ టూ ఇదేంటి ది టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకేనా గైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ని ఎలా ఎలా చేస్తావు అంటే దాన్ని ఏమంటాము ప్రపోర్షన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ అంటాము లేకపోతే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ అంటే ఎక్స్ బై ఎన్ కొన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి కదా అవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనకి స్మాల్ పీలో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది మనకి పీని కనుక్కోవడానికి పీని కనుక్కోవడానికి మనము ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అట్లా ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ లాంటివి మనకి వస్తాయి కదా శాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీన్ తర్వాత మనకి ఇవి వస్తాయి ఎక్స్ వన్లు ఆ ఎక్స్ వన్లు కింద ఎన్ వన్ లేము టూ శాంపుల్స్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ శాంపుల్ది సైజు సెకండ్ శాంపుల్ సైజు రాయాలి అక్కడ ఓకేనా ఒకవేళ మనకి ఇవ్వకపోతే ఇవి అప్పుడు ఇది యూజ్ చేయాలి ఎన్ వన్ ఇంటూ పి వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఇంటూ పి టూ ప్లస్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే లెస్ దెన్ ఉందో జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ అప్పుడు హెచ్ నాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనము సొల్యూషన్ చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ చూడండి ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెన్స్ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ సెకండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెన్స్ అంటే ఏంటి సారీ సిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెన్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇవి సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఎంత చెప్పండి ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ అంటే ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత ఎన్ టూ ఎన్ టూ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వేర్ ఆస్క్డ్ వెదర్ వుడ్ లైక్ లైక్ టు హ్యావ్ ఏ ఫ్లై ఓవర్ నియర్ దేర్ రెసిడెన్స్ టూ హండ్రెడ్ మెన్స్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉమెన్స్ వర్ ఫేవర్ ఇక్కడ మనకి ఈ త్రీ టూ హండ్రెడ్ మెన్స్ త్రీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉమెన్స్ ఉంది కదా అవేంటివి మనకి అవి ఎక్స్ వాల్యూస్ కదా అంటే మనం ప్రపోర్షన్ చేయడానికి మనకు వాల్యూస్ కావాలి కదా సో ఇక్కడ మెన్స్ ఎంత ఉన్నారు ఇక్కడ మెన్స్ ఎంత ఉన్నారు టూ హండ్రెడ్ మెన్స్ అనుకుంటున్నారు చెయ్యాలని ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కడ ఫ్లై ఓవర్లో సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్లో మనకి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉమెన్స్ ఏంటిది ఎక్స్ టూ సో ఇప్పుడు మనకి ఏ ఏం చేయాలి మనకి ఇప్పుడు ఎన్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఇంకా ఎన్ టూ ఎక్స్ టూ ఉంది కదా వాటికి ఏం చేయాలి మనం ప్రపోర్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ ఎన్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే ఎక్స్ వన్ బై ఎన్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ బై ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత టూ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ మనం ఎలా రాయచ్చు పి వన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు
జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ ఓకేనా పి ఇప్పుడు స్మాల్ పి వన్ వచ్చింది స్మాల్ పి టూ వన్ వచ్చింది అంటే ఫ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ వచ్చింది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం కొన్ని స్టెప్స్ ఫా ఫాలో అవ్వాలన్నా కదా లైక్ నల్ హైపోతసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ చేస్తే మనకి జడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ జడ్ టేబుల్ వాల్యూ చూసి మనకి హెచ్ నాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసిద్దా హెచ్ నాట్ అనేది రిజెక్ట్ చేసిద్దా అని చెప్పిద్ది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ నల్ హైపోతసిస్ నల్ హైపోతసిస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ప్రపోర్షన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి టూ ఉన్నాయి అవి ఏమేమి ప్రపోర్షన్స్ ఉన్నాయి పి వన్ పి టూ ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి స్మాల్ పి వన్ స్మాల్ పి టూ ఓకేనా ఇక్కడ రాసుకోండి ఇది స్మాల్ పి వన్ ఇది స్మాల్ పి టూ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనకి పి వన్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పి టూ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఇప్పుడు ఇవి ఈక్వల్ అనుకుంటున్నాం నల్ల హైపోతీస్ ఎప్పుడైనా మనం ట్రూ అనుకోవాలి అంటే పి వన్ అనేది పి టూకి ఈక్వల్గా ఉందని తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీస్లో ఫా ఫాల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీస్లో పి వన్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఓకేనా ఇది టూ టైల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ నాట్ ఈక్వల్ ఉంటే దాన్ని టూ టైల్ అంటాము ఒకవేళ పి వన్ లెస్ దెన్ పి టూ పి వన్ గ్రేటర్ దెన్ పి టూ ఉంటే దాన్ని వన్ టైల్ అంటాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారా ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు సో మనం ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని పెట్టుకొని మనము టూ టైల్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి మనం టేబుల్ వాల్యూని క్యా క్యాల్కులేట్ చేయాలి తర్వాత ఓకేనా ఇప్పుడు మనము టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ చేద్దాము టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫార్ములా ఏముంది ఇక్కడ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్లో చెప్పండి పి ఎజెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ పి వన్ మైనస్ స్మాల్ పి టూ స్మాల్ పి వన్ అంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఫస్ట్ శాంపుల్కి ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ అంటే ఏంటి సారీ పి టూ స్మాల్ పి టూ అంటే ఏంటి ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ అంటే పి టూ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఓకేనాగా ఇది ఇలా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పి వన్లో పి టూలో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇవి ఇవి తెలియాలంటే మనకి పి వాల్యూ కూడా తెలియాలి కదా పి వాల్యూ ఇంకా కనుక్కోలేదు సో పి వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వన్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అంటే లైక్ ఫస్ట్ మనకి రెండు లైక్ శాంపుల్ ఇచ్చి తర్వాత ఇస్తారు కదా ఎక్స్ టూ దానికి ప్రపోర్షన్ చేయడానికి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఇది ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అంటే టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సె సెకండ్ ఎక్స్ టూ ఏంటిది టూ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ రాసాం టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మనకి ఎన్ వన్ అనేది ఏమో మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద శాం ఫస్ట్ శాంపుల్ అది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రాసాము నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఏంటి ఎన్ టూ ఎక్కడ ఉంది అది ఇక్కడ ఉంది సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవి ఇదంతా క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ సో పీజ్ ఎక్స్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఇప్పుడు ఇదంతా క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి పీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ దాన్ని కలిపితే మళ్ళీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా అంటే క్యాపిటల్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు పీజ్ పీను పీ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు క్యూ వాల్యూ రావాలి కదా క్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ పి వన్ మైనస్ పి పి ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ అందుకే వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ క్యూ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇలాగ మనకి క్యూ వాల్యూ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములా ఉన్నలో ఉంది కదా ఆ ఫార్ములాలో మనకి పీక్యూ కూడా వచ్చింది ఆ పీక్యూలో కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఓకేనా ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా చేయండి స్మాల్ పీ వన్ స్మాల్ పీ వన్ అంటే ఏంటి ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఎంత పీ వన్ ఇది కొస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అందుకని ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ పీ టూ పీ టూ స్మాల్ పీ టూ ఎంత ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ సో ఇది ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ రాసాము అది కూడా ఓకే నెక్స్ట్
ఇదంతా చేస్తే మనకి మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో థర్టీ టూ ఇదంతా క్యాలకులేట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి మైనస్ వన్ పా వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూస్ రాకూడదు కదా సో మైనస్ వాల్యూ రావాల రావద్దంటే మన మనం మాడ్ జెడ్ యూజ్ చేసి మాడ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అని పెడితే మనకి ఇదేమైంది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ప్లస్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ ప్లస్ మై వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని ఇక్కడ వచ్చింది వాల్యూ మీన్స్ జెడ్ వాల్యూ జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కావాలంటే ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఎలాగా జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనకి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు టేబుల్కి వెళ్ళి టేబుల్లో చూద్దాం ఆ టేబుల్ కూడా మీరు నేర్చుకొని ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళాలి ఓకే చిన్నగానే ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చెప్పాం టూ టైలు ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పాం కదా వీటిని రెండింటి కలపండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అందుకని మనకి వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనేది టేబుల్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అని రాసాము టేబుల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఏంటిది క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది పెద్దదా చిన్నదా టేబుల్ వాల్యూ కన్నా చిన్నది సో వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ పాయింట్ నైంటీ సిక్స్ అంటే టే క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ టేబుల్ వాల్యూ ఇప్పుడు లెస్ దెన్ ఉంటే మనకి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ ఉంటే ఏమ ఏమొచ్చి చెప్పండి లెస్ దెన్ వచ్చినా లెస్ దెన్ ఈక్వల్ వచ్చినా కానీ హెచ్ నాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా హెచ్ వన్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ చూడండి హెచ్ నాట్ అనేది ఏమైంది ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అయింది ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది అని చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ